ወስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ይህን የሚሰሙ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው ድምጸ ተዋህዶ ድምጸ ተዋህዶ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ትምርተ ሃይማኖት ስርዓተ እምነትና ክርስቲያናዊ ትውፊትን የሚያስተምር ሬዲዮ መርሃ ግብር ነው ድምጸ ተዋህዶ ሰላም ጤና ስትልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው የድምጸ ተዋሕዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው የለቱን መርሃ ግብር በመምራትና ዝግጅቶቹንም በማስተዋወቅ እኔ ዲያቆን ዮሴፍ ይኩኖ አምላክና እህቴ አዲስ ሽመልስ በጋራ በመሆን አብረናችሁን ቆያለን እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ የዛሬ የለተ እሁድ ታሳ 44 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን እህታችን ዘማሪ ትፋንቱ ወልዴ ኢያቄም ወሃና እናት አባትሺ ቤተ እግዚአብሔር ወስደው ስለት የሰጡሺ መና ከሰማያት ይወረደልሺ እሶ ድንቅ የሆንሽ ድንገላንቺ ነሺ እያለች በመዘመረው ዝማሬ ጀመረናል ዝማሬው አልተጠናቀቀም እንመለስበታለን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከ33ቱ የመቤታችን አባይት በዓላት መካከል አንዱ ለሆነው ለባዓታ ማርያም እንኳን አደረሳችሁ እንድሜ ዲያቆን ኢየሱስም እንኳን አደረሰ እንኳን አብሮ አደረሰን እቴ አዲስ በመላው ዓለም የምትገኙና ዝግጅቶቻችንን በልዩ ልዩ ሁኔታ ውስጥ ሆነጩ የምትከታተሉ አድማጮቻችንም እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ እንላለን መልካም እንግዲህ ወደ መዝሙሩ ከመመለሳችን በፊት የዛሬው ባል እመቤታችን ወደ ቤተ መቅደስ የገባችበት እለት ነውና ጥቂት ስለሱ እንነጋገር በመዝሙር ዳዊት ላይ ክቡር ዳዊት የተናገረው ኃይለ ቃል አለ ባፊ የተናገርኩትን የሥዕለቴን ቃል ይጄ ወደ ቤተ መቅደስ ህገባለሁ ብሎ ተናግሯል ይህም ሥዕለቱን ማስቀረት እንደማይገባ በጊዜው ሥዕለቱን መፈጸም እንደሚገባ የሚያስረዳ ነው በተለይ የመቤታችን ወላጆች ቅዱስ ያቄምና ቅድስታና ለእግዚአብሔር አምላካችን ላይ የተሳሉት ሥዕለት ነበረ የሆም ስለቱ እንደሚያስረዳን ወንድ ልጅ ብንወልድ አርሶ አደን አድኖ ለኛ ይርዳን ይጥረን አንልም ሴትም ልጅ ብንወልድ ወንዝ ወርዳ ውሃ ቀርታ ቅጠል ሰብራ እኛን ትጥረን አንልም ለቤተ መቅደስ አገልጋይ አድርገን እንሰጣለን እንጂ ብለው ስለት ተስለው ነበር በዚሁ መሰረት እንግዲህ ዘሄር አምላካችን የትግስታቸውን ጽናት ተመልክቶ 
ይልቁንም አስቀድሞ ለዓለም ድህነት የመረጣ ተመቤታችንን በጊዜው ጊዜ በደረሰ ጊዜ ከነርሱ አብራክ ማህፀን ተከፍላ እንድትወጣ ፍቃዱ ሆኖ እንግዲህ ግንቦታ አንድ ቀን ተወልዳለች ለ3 አመታት ያክል ከነርሱ ጋራ ከቆየች በኋላ በሊቀ ካህኑ በዘካርያስ ዘመን ወደ ቤተ መቅደስ አመጣው ለካህኑ ዘካርያስ የሰጡበት ነው እንግዲህ ከመቤታችን አስቀድሞ ነብዩ ሳሙኤል በተመሰሰይ ሁኔታ ይሄንን ወአይነት ስለት ወላጆቹ ተስለው ነበርና እናቱ ሃና በቅፋይዛ ወደ ቤተ መቅደስ በ3 አመቱ እንዳስቀባችሁ በካህኑ ኤሊ ዘመን እናስታውሳለን በተመሰሰይ ሁኔታ የመቤታችን ወላጆች ለእግዚአብሔር በተሳሉት ጽደት መሰረት አማናዊቱን ቤተ መቅደስ መቤታችንን ወደ ቤተ መቅደስ ያስከቡበት ለት ነው ቤተ መቅደስ ወደ ቤተ መቅደስ ነው ማለት ነው መልካም እንግዲህ ወንድም ዲያቆን ዮሴፍ ቃል ህይወት ያሰማለን የጀመር ነው የህታችን የዘማሪ ትፋንት ወልደ መዝሙር ይቀጥላል አድማጫችን እስከ መርሃግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ መዝሙሩ ተመልሰናል ለህታችን ለዘማሪት ፋንቶልዲ ቃል ህይወትን ያሰማልን ዝማሪ መላእክተንም ያሰማልን በቀጣይ ወንድም ዲያቆን ዮሴፍ ዝግጅታችን ምንድነው? ጣው ዝግጅታችን እቴ አዲስ መንገደኛው በሚደረስ የተዘጋጀ ዝግጅት ነው እንግዲህ መንገደኛው የሚለው ዝግጅት በቅርቡ ከመንጀምራቸው አዳዲስ ዝግጅቶች ውስጥ የሚካተት ነው ነገር ግን ቀደም ብሎ በልዩ ልዩ ጊዜያት ቀን ሳይገደብለት አድማጮቻችን ሲደርስ የነበረ ዝግጅት ነው ሊታረሙ ሊስተካከሉ የሚቀባቸው ጉዳዮችን ያነሳ የሚጠቆም ዝግጅት ነው እንግዲህ የዛሬው የመንገደኛው ዝግጅታችን የተረሳው የቤተክርስቲያን ተልኮ በሚል ርዕስ ነው የተዘጋጀው አዘጋጁ ወንደሰን ውቤ ነው አቅራቢው ደግሞ በኒያመኑር ነው በነገራችን ላይ ይህ ዝግጅት በሐመር መጽሔት ሚያዚያ 2007 ዓመተ ምህረት ለአምባቢያን የቀረበ ነው ለሬዲዮ አድማጮቻችን በሚሆን መልኩ አዘጋጅ ተኗል ሙሉ ጥንቅሩን አድማጮቻችን እንዲከታተሉ በአክሮት እንጋብዛለን
የተረሳው የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ በወንደሰን ወቤ እንገደኛው በአንድ አጥቢያ ተገኝቼ የደብሩ ሰበካ ጉባኤ በሶስት አመት ውስጥ ያከናወናቸው ተግባራት በተደራጀ ሁኔታ ለምን መናን ሲያቀርብ እየተከታተልኩ ነው ማቸም ተከናወኑ ተብሎ የሚቀርቡ ተግባራት ብዙ ናቸው የተሰሩ የተጀመሩ የተቋረጡ ግንባታዎች ጉዳይ የዘገባው ዋና ማጥንጠኛ ናቸው ግን ምንም እንኳን ጆሮ ይንቀስር በጠባበቅም አስማት ከመፈልጋቸው ውስጥ ሁለት ዋና ዋና ጉዳዮችን ለመስማት ሳልታደል ባለብዙ ገጹ የሥራ ክንውን ተነባለቀ ውይይት ሲጀመር እድል ያገኙ አንድ ጎል ማሳ በውስጥ የሚመላለሰውን ጥያቄ አነሱት በርከት ያሉ ሰዎች በጭብጨባ ሐሳቡ ሐሳባችን ነው በማለት ድጋፍ ሰጡ ለካስ አይ ለመስማት የተራብኩትን የተራቡ ሌሎችም ነበር ይህን ወሉ ዘገባ አስተቃቀርቡ አንደኛ ስለ ቤተክርስቲያን መስፋፋት ሁለተኛ ቤተክርስቲያናችን በበጎ አድራጎት ተግባራት ስላከናወነችው ነገር አንድ አቻላላችሁ የምትነግሩን ስላጣችሁ ነው ወይስ ዘንግታችሁት ሲሉ ነበር ያብዛኛውን ክርስቲያን የጨጨባ ድጋፍ ያገኙት ጎልማሳ ጥያቄያቸውን እየሰነዘሩት የተመለሰላቸው መልስም ይህን የመንገደኛ ትዝብት እንድትነፍስ ያነሳሳይ ሲያወያዩ የነበሩት አገልጋይ ዘገባው እንዳግም አገላብጠው ባለፉት 3 አመታት ክርስቲና የተነሱ ጻናት ብዛት ተናገሩ። የቤተክርስቲያን መስፋት በሁለት አቅጣጫ ነው። አንዱ ተፈጥሯዊ የክርስቲያኖች መዋለጅ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የትጉህረኛን ሐዋርያዊ ተልኮ የሚጠይቀውን ወንጌልን ላልተሰበከላቸው በማድረስ የሚመጣ የቤተክርስቲያን መስፋት ነው። የመጀመሪያው አይነት አቦባ ብዙ ድካም በጥሩ መሰረት ላይ የሰሩትን ፍኖት ተከትሎ ምእመናኑ ወንዶች ልጆቻቸውን በአርባ ሴቶቹን በሰማና እያመጡ ያስጠምቃሉ። ሪፖርቱ ላይም ይሁን አገልግሎቷ በተለየው ሁኔታ ሳይደክሙ የሚገኘው የቤተክርስቲያን መስፋት ነው ትኩረት ያገኘው። ሁለተኛው አይነት የቤተክርስቲያኑ ተልኮ አካል እንዳልሆነ በዝም ታጣልፏል። ይህን ለሌላ ጊዜ ቆየንና ወደ ሁለተኛው ጉዳይ ልለፍ። በበጓ አድራጎት በኩል የምናድረገው እንቅስቃሴ ያው የታወቀ ነው ብለን ነው ማለትም እንደሚታወቀው ለገና ባልና ለተንሳኤ በሰንበት ትምህርት ቤት በኩል ትንሽ ትልቅ ሳይል ሁላችን የምንሳተፍበት ነዳያንን የመመገብ ስራ ይሰራል በመላሹ ድምጽት ውስጥ ደግሞ የምግባለ ሰነ ያግልግሉት በአመት ሁለት ቀን ትኩረት ካገኘ አይበቃው የሚል ዝንባሌ ባለ ያለው ይመስላል የተገፉትና ህሙማንን ፍለጋ የመጣው የዓለም መድህን ክርስቶስ ኢየሱስ በመሰረታት ቤተክርስቲያን የትየለለ ይደካሞች በሚጠለሉባት ቤተክርስቲያን ማረፊያ አጣጅ ነፍስ በመተርፍባት አውደ ምህረት ይድሆች መጠጋ በሆነችው ቤተክርስቲያን ውስጥ ለመንጋው ከተሾሙት እረኛ እንዲ አይነት መልስ መስማት ክር ይላል የሚያስጠጋቸው አተው በየደጀ ሰላሙ ወድቀው የምናያቸው ጻናትና ደካሞች ከነሱ ሻል ያለው አንኖራችን እንዲጎረብጠን እንድንሰለቸው ሰው ሆነን ከሰው የሚጠበቅ ድጋፍ ሳናደርግላቸው سنቀር ሰውነታችንን እንድንወቅስ ካላደረጉን ከአምላካችን ከክርስቶስ ያወርስ ነው እርህራ የወዲት አለ ሰዎች በሰሩት ስርዓት ውስጥ ማህበራዊ ፍትህ ሲጠፋ በክርስቲያን ለመንጋው ዋስትና መስጠት አንዱ የሰማያዊት መንግስት ተልኳ አካል ይመስለኛል። እናት በክርስቲያን በመድር የሚፈጸም በጎ ተግባር አንዱ የመዳኛ መንገድ እንደሆነ ታስተምራለች። ከሩሩሃን ልብ በተቀዳ የወገናዊነት ስሜት ያላቸው ጥሪታ ማጣው ህፃናት ማሰደያ ስላቋቋሙ እናቶች ሰምተናል። ለዚህ በጎ መግባር መነሻ በክርስቲያን በህዝቡ ልቡና ለዘመናት ይዘራችሁ መልካም ዘር ነው። ጆቹዋ በትርፋት ያጌጡ የህይወት መንገደኞች እንዲሆኑ ትመክራለች ትዘክራለች ኢም ፍራፍርቶ ጥቂት ቢሆኑም ያላቸውን አካፍለው የሚያድሩ ክርስቲያኖችን ለማየት አስችሏል 
ይሁንና በየጊዜው ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ኑሮን መምራት ከብዷቸው ሳይወዱ ለምን አደባባይ የወጡ ሰዎች ለመታደግ ቤተክርስቲያን ምን ይህ ለርቀት ተጉዛለች ይጥያቂ መንገደኛው ራስ እንደግም ይጥያቂዋለሁ መልሱን በቤተክርስቲያን እንደጅ በየለቱ የሚወድቁትን ምድረሻ ያጡ ደካሞች ቁጥርና እነሱ ለመርዳት የተከናወኑ ተግባራትን ማመዛዘን ቤተክርስቲያን ከተጣለባት መንፈሳዊ ሐላፊነት አንጻር ወጓ አድራጎ ተግባር የሚገባውን ያህል ርቀት መሄድ ዓለም ሄዷን ለመገመት የሚረዳን አንዱ መንገድ ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ በጎ ማድረግ ጥሩ እንደሆነ ስትናገር እምነትን የመሰከርከነው አለን ስታካፍል ደግሞ እምነትን እየኖርከው ነው በማለት የተናገሩን ስናነብ አስቀድመን ራሳችንን እንድናይ ግድልናል ከዚያም ዛሬ የሚታየውን ማህበራዊ ኢፊታዊነት ለማጥበብ ቤተክርስቲያን የምትጫወተውን ወቅታዊ ሚና መጠየቃችን አይቀርም የክርስቶስ ንጻዎች ሆኑትን ምንዱባን ያሰበቻቸው ነው ተከታዮቹን ስብና በመገንባት ለሰው ልጅ ሁሉ ወገንተኝነት እንዲያሳዩ ማድረግ የቤተክርስቲያን ቅዱስ ተልኮ አካል ነው። አሷ ቤተክርስቲያንም የደጉስ አምራዊን ሚና ተወጣ ዘንድ እንደሚጠበቅ እኔ ለመንገደኛው ብቻ የተገለጸ ምስጥር አይደለም። በቤተክርስቲያን የበጎ አድራጎት ተግባር ከወንጌል አገልግሎት የማይነጠል ሐላፊነቱ እንደሆነ ቅዱስ መጻፊ ነግረናል። በዚህ በኩል የነበረውን መንፈሳዊነትና ማህበራዊ መደጋገፍ ክርስቲያኖች የክርስቲናን መራር ዘመናት በጥባት እንዲያልፉ የራሱን በጎ ሚና ተጫውቷል። በዚህ ዘመን በቤተክርስቲያን ደጅ የሚቀመጡ ምዕመናን ልግስናቸውን የሚያሳዩባቸው ገንዘብ ማጥራቀሚያ ሙዳያት ሙዳየ መጽዋት ብለን እንጠራቸዋለን። ገንዘቡ ለማንኛውም የቤተክርስቲያን አገልግሎት ይውላል። በጥንቱ የቤተክርስቲያን ቱፊት ግን ሁለት ሰጥኖች ሙዳየ መጽዋትና ሙዳየ መባ ተብለው ተለይተው ይቀመጣሉ። ሙዳየ መጽዋት ለበጎ አድራጎ የተሰጠው ታይም ይጠራቀመበት ነው። ለደሞዝም ሆነ ለሌላ የቤተክርስቲያን አገልግሎት አይውልም የተቸገረ የሰው ልጅ ሁሉ በቋሚነት ይረዳበት ነበር እንጂ ለእጣን መብራትና ሌሎች አገልግሎቶች የሚወለው ከሙዳየ መባ የሚገኘው እንደነበር ሊቃውንት መረጃ አቀርበው ያስረዳሉ። የክርስቲያንነታችን ምግባረ ሰና አገልግሎት ለትራውትና ለታረዙት መቼ ይሆን የሚደርሰው በአመት ሁለት የጌታ ይልድትና ትንሳይን ትንተርሰው የሰነበት ትምርት ቤት ውጣቶች ከመያከናውኗቸው ወቅታዊ ተግባር በዘለለ የሚታየውን ማህበራዊ ሽንቆር ለመድፈን የሚያስችል የተደራጀ አስራር በሚገባ መጠን አይታየም ቤተክርስቲያን የሚመኖቿን ማህበራዊና ስለን ቦናይ ችግሮችም ፍጥና በመدرس የፍጥና ወቅት አጋር መሆን ካልቻለ ቤተክርስቲያን ከመንገዎቹ ጋር ያላት ትስስር አደጋ ይቃረጥበታል አውሮፓውያን ወለተኛው ዓለም ጦርነት ከእምነት ድርጅቶቻቸው የተጠበቁትን ያህል አገልግሎት አላገኙ። በዚህም ተማራው ባይማኖት አስፈላጊነት ላይ ጥያቄ ማንሳት መጀመራቸው ይነገራል። የመከራ ጊዜ አጋር ያሆነችን ቤተክርስቲያን በሰላም ጊዜ በእቅፍ አልታ መቀና አይቻላትም የሚል አቋም በመያዛቸው መረን ይለቀቁ የዓለማዊነት አስተሳሰቦች የአማኞን ህዝብ አስተሳሰብ እንዲቆጣጥሩ መንገድ ከፍቷል። በርግጥ ኦርቶዶክሳዊያን ቤተክርስቲያንን የሚጠጉበት ዋና አላማ ሰማያዊ መንግስትን ፈለጋ ነው። ይሆንም ግን ከሉላዊነት ተጽኖ የተነሳ ቤተክርስቲያን በአማኞቹ አይወጹ ትልተጫወተው የሚገባን ሚና ባልተወጣችበት አጋጣሚ የምትጣጣቸው ነፍሳት ቁጥር ቀላል እንዳልሆነ መገመት አይከብድም። በጣሊያን ወረራ ጊዜ ቤተክርስቲያናችን ህዝቡ ውስጥ ለነበረው ጣሊያን ሊሰብረው ያልቻለው መንፈሳዊ ለእልና ምንጭ ነበረች። ከዝቡ ጋር ቆማ ድጋፍ ያደረገች ከነበሯት አምስት ያለጳጳሳት መካከል ሁለቱን በሰማዕትነት አታለች የግራዚያኒ የግፍ ሰይፍ ካናቶቿን ምእመናቷን ቅርጥፍ አድርጎ በልተባታል ይሁን እንጂ ያን ያህል ከዝቡ ጎን ቆማ የመከራ ዶፍ እየወረደባት በነበረበት ሁኔታ እንኳን መከራው ሲበዛባቸው አንዳንዶች አምላክ ህዝቡንና ምድሪቱን ትቶ ሄዷል እስከ ማለት መدرسቸው በዘመኑ የተጻፉ አንድ አንድ መዛግብት ይመስከራሉ። እንግዲህ ቤተክርስቲያን በእምነኑ ህይወት ከፍ ያለ ሚና በተጫወተችበት ዘመን እንዲህ አይነት መከፋትን ከመመናን ለመታዘብ ከተቻለ በዚህ ዘመን የመከፋቱ መጠን የትረስ የተለጠጠ ሊሆን እንደሚችል መገመት ይቻላል። አሁንም ቤተክርስቲያን የመመናን ህይወትን ማከለ ያደረገ ተልኮ 
በእጅጉ ይተበቅባታል የምግባረ ሰና ያገልግሎቶቹን በማህበረሰብ ውስጥ በማስፋት የሚታየውን ማህበራዊ ቀውስ ለመፍታት ከድሮ ይልቅመት ጋትን ዘመኑ የሚጠይቃት ጉዳይ ነው ቤተክርስቲያን ይህን ክፍተት ከመምላት ወደ ኋላ ብትል ገንዘብ በጃቸው ልዩ ልዩ እንግዳ ትምርትን በደጃቸው ያዙ ድርጅቶች ሰርግና ምላሽ ሆነላቸዋል ያልጠባቅ የተገኘ መመን ደግሞ እንግዳ ትምርቱ የሚዘራበት የለሰለሰ መሬት ማለት ነው እስኪ መዳና ለማስተዋል ያድለን ቸር ሁንልኝ ወስባት ለእግዚአብሔር ካም ከዝግጅቱ ተመልሰናል ለአዘጋጆ እንደወሰኑ ቤና ለአቅራቢው ቤኛ መኖር ቃለ ህይወትን ያሰማልን አሜን እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ህይወትን ያሰማልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደናንተ የሚደርሰውን የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን ነው በዝግጅቶቻችን ላይ የሚኖሯችሁን አሳብ አስተያየት ወይም ጥቆማ በዝግጅት ክፍላችን አድራሻ በስልክ ቁጥር 0111553398 ወይም ደግሞ በዌብሳይት አድራሻችን r a d i o @eotcmk.org ብላችሁ ልታደሱን ትችላላችሁ ከዚህ በተጨማሪ መንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳማ ጠገብ ከሚገኘው የማህበረ ቅዱሳን መገልገያ ህንፃ ሰባተኛ ወለል በመምጣት ሐሳባችሁን በአካል ቀርባችሁ ልታደሱን ትችላላችሁ ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ይክበር ይመስገን እንግዲህ ትናንትና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ቤተ መቅደስ የገባችበትን 2025ኛ ዓመት ባል ነው ስናከብር የነበር ነው እንግዲህ ሙሉ ጊዜዋን ሙሉ ህይወቷን ሙሉ ኑሯን ለቤተ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ለሚገለገልበት ተግባር ፈቅዳ የሰጠች ወላጆቿም ለዚሁ ተግባር እሷን የሰጡበት ትልቅ ባል ነው እግዚአብሔር አምላካችን በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክና በቅዱስ ያቄምና በቅድስታና በረከት ይባርከን እንላለን እንግዲህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከዚህ በማስከተል ወደናንተ የምናደርሰው የበገና ዝማሬ ነው አዎ በመጋቢ ስፋት ዓለሙ አጋ ሰላም ለኪ የሚለውን ዝማሬ ወደናንተ እናደርሳለን መዝሙሩን በጥሞና እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን ከዝማሬው ተመልሰናል ዝማሬውን ላቀረቡልን ለመጋቢ ስፋት ዓለም ዋጋ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን እንግዲህ በመቀጠል መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በቤተ መቅደስ የኖረችበትን ጊዜና እንዴት ኖረች የሚለውን ጥቂት ነገር እናንሳ መልካም እቴ አዲስ እንግዲህ መቤታችን በቤተ መቅደስ የቆየችው ለ12 አመታት ነው ከ3 አመቷ ጀምሮ እስከ 15 አመቷ ድረስ ቆይቷ በቤተ መቅደስ ነው በቤተ መቅደስ ትቆይ ለቤተ መቅደስ የሚያስፈልገውን መጋረጃ በመስፋት ሐርና ወርቁን ያስማማች በመፍተል ለቤተ መቅደስ የሚቀባውን ተግባር በመፈጸም ላይ ኖረችው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በነቢያት የተጻፉ ቅዱሳት መጻሕፍትን በመመርመር የኖረች እናት ናት ቅዱሳት መጻሕፍትን በየምታውቅ የተረዳች በመንፈስ እግዚአብሔር ተቃይንታ እነዚህን ምስጢራት ሁሉ የተረዳች አወቀች ናት እናታችን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አናኖራ አጠቃላይ ይሄን ነው የተመለከተ ነው እንግዲህ ከመቤታችን ከመንማራቸው በጣም ብዙ ነገሮች የተወሰኑት ለማንሳት ያክል የመጀመሪያው ራስን ለእግዚአብሔር ፈቃድ አሳልፎ መስጠስ ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ እንዲፈጸም በርሷ ራስዋን አሳልፋ የሰጠች ናት በተለይ ይሄንን ብዙዎቻችን የምንረዳው በስራተ መላካር ተያይዞ ነው እነሆኝ የእግዚአብሔር አገልግሎት እንደቃለ ይሁንልኝ ይደረግልኝ ብላ አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ከርሷ ሊወለድ መፍቀዱን በተረዳች ጊዜ እነሆኝ የእግዚአብሔር አገልግሎት ብላ ራስዋን ለእግዚአብሔር አሳልፋ የሰጠች ናት እግዚአብሔር ዓለሙን ለማዳን የድህነት ጉዞውን ሲጀምር መቤታችን የድህነት ምክንያት አድርጎ ተጠቅመዋል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ጉዳይ ይሄ ነው ግን ይሄንን መጀመሪያ ገና ከናቷ ማህፀን ወጣ በ3 አመቷ ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር አገልግሎት እንድትሆን ወደ ቤተ መቅደስ የገባችሁ ማለት ነው 
ሌላው ከመቤታችን አሁንም ከመንማራቸው በጣም በርካታ ጉዳዮች ሌላኛው ጉዳይ በፍጹም ለእግዚአብሔር መሰጠትና እግዚአብሔር የሚፈቅደውን ነገር በማድረግ መኖር ነው ከነዚህም ውስጥ አንዱ ቃል እግዚአብሔርን መስማት ነው መቤታችንም ስትፈጽሞ የነበረው ነገር ይሄ ነው እንግዲህ የማርታ እህት ማርያም የተመሰገነችበት አባሐር ያቆስን በቅዳስ የማርያም ላይ ማርያምስ የማይቀመዋትን በጎ ድል መረጠች ብሎ ጌታችን አመስግኗታል ብሎ የተናገረላት የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ተወስና ስለኖረሽ ነውና ከሌላ ሌላ ተክባር ተከክሎ እግዚአብሔርንና የእግዚአብሔርን ቃል መስማት በእሱ መኖር የሚያስመሰግን ነው መቤታችንም በዚህ ሁኔታ ነው መናገኛት ቅዱሳት መጻሕፍትን ስትመረምር ማለት ነውና በጣም ብዙ ጉዳዮችን ከመቤታችን ማራለን እንዲያው ለበረከት ያክል ነዚህ ሁለቱን ካነሳን ከሰዓት ማንጻር ይበቃናል ቀጣዩ ዝግጅታችን ምንድነው እቴ አዲስ መልካም ቀጣዩ ዝግጅታችን ውይይት ነው ውይይቱም የሚያተኩረው ጸሎተ አቡነ ዘበሰማያት ላይ ነው እንግዲህ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ላለፉት ሁለት ተከታታይ ቀናት ማለትም ማክሰኞና ሐሙስ ክፍል አንድና ክፍል ሁለት ውይይት ወደናንተ ስናደስ የነበረው በጸሎተ አቡነ ዘበሰማያት ላይ ትኩረት ያደረገውን ውይይት ዛሬ የመጨረሻውን ክፍል እናቀርባለን በውይይቱ ላይ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጡት መጋቤ ሐዲስ ቀሲስ ሚስጥረ ስላሴ ማናየናቸው እንደዚሁም ጥያቄዎችን ያቀረበ ሚያወያየው ደግሞ ወንድማችን ዳኘ ኢርኮ ነው ለወንድማችን ዳኘ ኢርኮና ለመጋቤ ሐዲስ ቀሲስ ሚስጥረ ስላሴ ማናየ ቃል ህይወት ያሰማልን ይያል በቀጥታ ወደ ዝግጅቱ እናልፋለን ማስተዋሻ በመያዝ እንድትከታተሉም በአክብሮት እንጋብዛለን ዘበሰበ ጸሎት ውስጥ አምላክ ጌታ ፈጣሪ የሚል ጉዳይ ታይካተቱ አባታችን ብለን ነው ምንጠራው እና ይሄ እንዲሆን ይህን እንድንል የፈቀደበት ምክንያት ምን እንደሆነ በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ቀደም ሲል በነበረው ዘመን የነበሩ ነቢያት አባው አምላክ ነ እግዚአብሔር ነ ንጉስ ነ ብለው ሚሰልዩት ለምን ለጅነት ከሰው ልጆች ርቋል የሰው ልጅ ተዛዝ እግዚአብሔርን ሲተስ እግዚአብሔርን ሲያፈርስ ካጣቸው ነገሮች አንዱ ልጅነት ነው ልጅነት የሌለው ደግሞ ባሪያ ነው የሰው ልጅ ልጅነትን ያጣው በኃጢያት ምክንያት ነው ዘይ ይገብራል ኃጢያት ገብራውቱ ኃጢያትን የሚሰራው ሁሉ ኃጢያት ባሪያ ነው ይላል የሰው ልጅ ኃጢያት በኃጢያት ምክንያት የሞት ተገዢ ሆኗል የመቃብር ባሪያ ሆኖ ዘመናትን አሳልፏል ከዚያም ማልፎ አግብር ተዲያብሎስ ሰማ ተዲያብሎስ ዲያብሎስ ባሪያዎች ተውሏል የሰው ልጅ ማለት ነው የዲያብሎስ ዋሪያዎች ማዳም ነው ያዋን ይሄን ተውሏል ይሄ ደግሞ በልጆቻቸው ላይ ሁሉ አልፏል ስለዚህ ከግብረ ማተ ዲያብሎስ እንዳልተላቀቁ በዲያብሎስ ባረነት ስር የሚኖሩ መሆናቸው ለማሳየት አምላክ ነን ንጉስ ነን ፈጣሪ ነን ይሉ ነበር እኛሁን ከዲያብሎስ ባረነት ከኃጢያት ቁራኝነት ነጻ መውጣታችንን ለማሳየት ልጅነታችንን ልጅነታችን እንደተመለሰ የተነጠቀው ነው እርስታችን ለኛ እንደተሰጠ ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀን ወደ እግዚአብሔር ቀርበን ያለንን የልጅና የአባትነት ቀረቤታ ማሳየት የምችል ቃል ነው አባታችን ንጉስም በለው ጌታ ብለን ምንጣራቸው ስለሰጣ አመሩቁ ናቸው እንኳን ንጉስ እና ጌታ ምንላቸው በጣም የተከበሩት እቅርብ ያሉ የቢሮ አለቆቻችን ሳይቀር በጣም ክብር ለኛ አሩቁ ናቸው አባታችን ግን ደሃም ቢሆን አባታም ለኛ ቀርበ ነው እና አባታችን ወይ ብለን እንድንጸልይ ጌታችን ያሰማረበት ዋና ጉዳይ እግዚአብሔር ለኛ ምን ያህል እንደቀረበ ርቀን የነበርንኛ ምን ያህል እንደቀረበ ነው የሚያመለክተን ወደ እሱ ነው ያለው እንግዲህ ሰው በመሆኑ ሰው ሆኖ በመገለጡ ርቀው የነበሩትን አቀረበ ተበትነው የነበሩትን ሰበሰበ ህዝብና ሀይዛ በሚል ትልቅ ድንበር ተለያይተው የነበሩትን ደግሞ አንዳደረገ አይደለም ኃጢያትን ሞትን እንዲሁም ፈርሶ በሶ መቅረትን ሁሉ አስቀረልን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ ተባለ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እሱ አባትኛ ልጅ ያባትና የልጅን ቀረቤታ እንግዲህ ማንም ሰው የሚረዳው ግልጽ ነው አባት ለልጁ ምን ያህል ቅርብ እንደሆነ ልጅም ደግሞ ለአባቱ ምን ያህል ቅርብ እንደሆነ አባቱ የትኛውንም ያልሉ ቢሆን 
አባት ልጅ ይሄዱ አባቱ አንገት ላይ ጥምጥም ከማለት የሚከለከለ ነገር እንደሌለ ነው ያመለክተን የንጉስ ልጅ አባቱ ንጉስ ቢሆን ንጉስ ንጉስ ስለሆነ እንደሌላው አያከብሩም ይሄዱ አንገቱ ላይ ጥምጥም ይላል ሊሰደው ይችላል እንደፈለገ ሊያረጋው ይችላል ማለት ነው እና ይሄ አባታችን ሆይ ብለን ምን ጸልየው ጸሎት እኛ ለእግዚአብሔር ያለንን ቀረቤት አግዛብሔርም ደግሞ ለእኛ ያለው ቅርብነት የሚያመለክት ነው ቅርብ እግዚአብሔር ላይ ወአነ ልብ እግዚአብሔር ልባቾ ቀን ለሆነ ቅርብ ነው ነው የሚለውና በእግዚአብሔርና በእኛ መካከል ያለውን ቅርበት ያለውን ወዳጅነት ሳይሆን ያባትና የልጅ እንግዲህ ወዳጅ ሩቅ ሆኖ በወዳጅነት ሰንሰለት ምን ቀርበው የሚቀርበን እግዚአብሔር ግን ከዚህ ያለፈ አባታችን መሆኑ 40 ቀን በ80 ቀን ከጎኑ በፈሰሰ ማይገው የወለደን የወለደን ወለደን ዳግም በጥምቀት ሐዲስ ልደት ወታደሶ በመንፈስ ቅዱስ ዘሶ ተበላ ይለን አይደለም ወንዱ በፈሰሰው ውሃ ዳግመኛ እንደገና ወለደን ያጣነው ልጅነት መለሰልን ዲሁም ደግሞ በእኛ ላይ በልቡናችን ላይ በጨመረው የልቡና መታደስ በመንፈስ ቅዱስ እንደገና ቀደሰን ነው ይለንና እኛ የተቀደስንበት ፈርሰን የነበርን እንደገና የተሰራንበት በአዲስ ተፈጥሮ የተፈጠርንበት ቀድም ያልነው መንግስተ ጥምጣም ይለውን እርስ መውረስ ምንችልን በተነድ ሊያገኘ ነው ልጆቹ በመሆናችን አዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለኤፌሶን ክርስቲያኖች በጻፎ መልእክት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 20 ጀምሮ ስናነ በእሄ ተመዝግቦ እናገኛለን እሚዚያ ሰይኮን ከሙ ነግዶ ፈላስ ያላ ሰባ ሀገሪ ቶሙ ለቅዱሳን ወሰባ ቤቱ ለእግዚአብሔር ከንግዲ ኦዲስ መጻተኞች ስደተኞች ፈላሻዎች አይደላችሁ ከቅዱሳን ጋራ ባላገሮች የሪስቶራሾች ናችሁ ስመት አነስ ከሙዲ በመሰረተ ነቢያ ተዋሪያት በነቢያትና ባዋሪያት መሰረት ላይ ታንጻቸዋል እንዘ ክርስቶስ ሰማይ ዘን ተንጻ የህንጻው ማግኛ ጉልላቱ ክርስቶስ ነው በሱ እሱን አባትና አንተ ልጆናችሁ ባላገሮች የሪስቶራሾች የመንግስቱ ወራሾች የስሙ ቀዳሾች ናችሁ ነው የሚለና አምላክ ሰው ሰው አምላክ በመሆኑ ያጣነው ልጅነት መልሶ አባቱ ለኛ አባታችን ሆኗል እሱኛ ደግሞ በዚህ ድረት ልጆች ሆነ ልጆች ሁሉ ወራሾቹ እርሱን የምንኖር ሆነናልና አባታችን ሆይ ብለን እንድንጸልይ ያስተማረን ከግብርና ትዲ ከዲያብሎስ ባርነት ከአጥያት ቁራኝነት ነጻ ይወጣን አባት ያለን ርስተ መምኖር ሰው ያለን መሆናችን ለመግለጥ እግዚአብሔር ለኛ ፍጹም 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 ልዩ ሆነ አቀራረ ወደኛ መጥቶ እንደቀረበን እኛም ከእግዚአብሔር ጋር አስጋውን በልተን ደሙን ተጥተን መቅረብ ብቻ አይደለም እንደ ተዋህድ ሰዋውም ማይደረ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር መቅደስ ነው የሚባለው ሰው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው እስመ እንተ ውስጥ ለሰብ ያድር ክርስቶስ በሰው በውሱ ክርስቶስ ያድርበታል ነው የሚለው እሱ በእኛ ካደረ ርቀታችን ይሄ ይሄን ይያል ነው ብሎ መለካት አይቻል በውስታችን ነው ያለው እኛም ደግሞ በእሱ ውስጥ አለንና ያለንን ቀረቤታ ነው የሚያመለክተን አባታችን ነው የሚለው ስለዚህ ሰፊር አባታችን ከሆነ እኛ ደግሞ ልጆቹን ነን ማለት ነው ምንም ጥያቄ የለው እሱ አባታችን ነው እኛም ደግሞ ልጆቹ ነን 40 ቀን በ80 ቀን የወለደን እርሱንም የምንኖርስ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ሁላችን ምክንያቱም ጌታችን አባታችን ወዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ያለ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ ይችላል ያለ ሰው ነው የሚለው አዋጁ በርግጥ አንድ አንድ አካላት ይሄን ያልተገነዘቡ ሰው ከእግዚአብሔር ለመወለድ እሱ በ30 አመት ስለተጠመቀ 30 አመት መቆየት አለበት ይላሉ ይሄ ደግሞ የሚሆን አይደለም ለምሳሌ እኛ 30 አመት ለመኖራችን እርግጠኞች አይደለም አንድ ሁለት ደግሞ አዋጁ ሰው ነው የሚል ህፃናትም ሰው ናቸው ያ አዋጅ መለከታቸዋል ማንንም በስጋ የተወለደ በመንፈስ መወለድ አለበት ከእግዚአብሔር ስመዘት ወልደም ስጋ ስጋ ወት ወዘት ወልደም መንፈስ መንፈስ ወት ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ከመንፈስ የተወለደ ማለት ከረቂቁ ከእግዚአብሔር የተወለደ ደግሞ ረቂቅ ለደት አለው ማይታይ ማይጨበጥ እንግዲህ በቤተክርስቲያን 80% አመስጢር ነው 20% ብቻ ነው የምናየው ይግዛይር ልጆች ሆነን በመንወለድበት እርሱን ለመውረስ የርስ ወራሾች መሆናችን የሚረጋግጥበት የምስራት ሁሉ በር የሆነው ጥምቀት ነው ጥምቀት ባራዋ ቀን በ80 ቀን ሰው ሁሉ የሚለውን አዋጅ ተከትለን እንምንጠመቅበት መንገድ ነው እና سنጠመቅ ካሁን ወሃውን በጻይል አድርጎ ሲባርከው ሲጸልይበት እና ያለን ሜሮን ሲቀባን በሜሮን ሲያተመን እንመለከታለን ሲያጠምቀን ይታያል የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን سنወለድ ግን አይታይም ረቂቅ ለደት ከእግዚአብሔርን እንወለዳለን በዚህ ደት እኛ ሁላችን ያለምንም ትረጥር የእግዚአብሔር ልጆች ነን የእግዚአብሔር ልጆች ደግሞ ከአጋንንት ልጆች የተለዩ ናቸው ይላል ዮሐንስ የአጋንንት ልጆችና የእግዚአብሔር ልጆች በዚህ ይታወቃሉ በተግባራቸው ባንዋኗራቸው በህይወታቸው ያጋንን ትርጆች መግደል መበደል ኃጢአት መስራት ለማዳቸው ነው መስረቅ መቀማት የነሱ ባሉ ነው አገር ይያዝ ማለት ለማዳቸው ነው የእግዚአብሔር ልጆች ደግሞ ይሄን ምድሩን ብቻ አይደለም 
የለ ሰማያዊው ንርስ ተስፋርጎ የሚኖሩ የእግዚአብሔር ልጆች በፍቅር የሚኖሩ ተህተና ያላቸው ቅድም እንዳልኩት እምነት ያላቸው ተስፋ ያላቸው ተህተና ያላቸው ፍቅር ያላቸው በጸሎት እግዚአብሔር እየጠየቁ የሚኖሩ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው አባታችን ባይሆን ደፍረናናችንን ቃና ማድረግ ምንችልበት እድል የለም አባ አባት ብለን ምንጠራበትን ጸጋ ሰጠን ነውኩ ይላል አባ አባት ብለን እንድንጠራው የነ ድል ሰጠን የኔ ያገኘነው ደግሞ እኛ በርግጠኝነት ልጆቹ ስለሆነ ነው እሱም ደቂቄ ያለ ልጆቼ ያለ ነው የሚጣራ ደቂቄ ልጆቼ ያለ ይጣራና ደኛ አባታችን ብለን እንጠራዋለን ካራቤታችን በዚህ ልክ የልጅነትና አባት እንዱም ደግሞ የማይልፍ ዘላለም ወይስ ለመሎስ እግዚአብሔር ለርስቱ ያዘጋጀን በስሙ የቀደሰን ያከበረ ስጋውን በልተ እንደሙን ተተነ ያወኑን ለመኖር የተጠራን የእግዚአብሔር ልጆች ነን እግዚአብሔር ስለን በእውነት እንዲህ እነዚህ ጥያቄዎቹ የርሶም ግልጽ የሆኑ ማብራሪያዎች በጣም የታያዙና ከከአባታችን ሆይ ጸሎት ወይም ካቡነ ዘበሰማይ ጸሎት ጋር ያለን ቅርበት ይበለጠ ይበለጠ እንዲህ እንዲያፈጥኑት ለ ይበለጠ ከሱ ጋር ያለንም سنጸልይም ይያስተዋልን የልጅነት ጸጋችን ወይ ደግሞ ልጅነታችንንም ይያሰብን በውስጥ ያሉ መልእክቶችና ተምህርቶችንም እየተረዳን የበለጠ እንድንጸልይ ያቀርቡ ነው እንግዲህ እርሱ ከሚያብራሩልን ከሚገልጹልን ጉዳይ ማለት ነው እንዳው በመጨረሻ ያቡነ ያባታችን ሆይ ወይም ያቡነ ዘበሰማያት ጸሎት እኚህን ሁሉ አንኳር ጉዳዮችን ከያዘ እኚህን ሁሉ መልእክቶችና እኚህን ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘታችንን ከያዘ ልጅም ከሆነን ለእግዚአብሔር ለአባታችን አባታችንን ብለን በቅርበት ምን ጠራ ከሆነ ለእኛ ደሱ ያለንን ቅርበት ለሱ ያለንን ፍቅር የልጅነት ጸጋንንም ተጠቅመን ምን ጠራ ከሆነ በተሰጠን የልጅነት ስልጣን ይሄን የልጅነት ጸጋችንን እንዴት ነው መጠበቅም ማስጠበቅም የምንችለው ይሄን የአባታችን ሁሉ ጸሎት ስንጸልይ መጠበቅ ማስጠበቅ ከመንችልበት ጉዳይ አንዱ ያው ጸሎት ጸሎት ምን ይላሉ አባቶቻችን ስለ ጸሎት ሲናገሩ አንድ ሰው ንባውን አውቆ ትርጉሙን ሳይረዳ ቢጸልይ አንድ አይነ ስውር ዱላ ይዞ ኳ ያረገ ሲሄድ በፊቱ ያሉ እንስሳት ይሸሻሉ። ሱ አይነ ስውር መሆኑን አይደለም የሚገነዘቡት የዱላው እንድም ሲሰማሉ የመጣ ያለ በፊት ለፊታቸው ሰው እንደሆነ ያውቃሉ ይሸሻሉ። እንደዚህ ያወሉኛ ትርጉሙን ሳናውቆ ብንጸልይ በእኛ ፊት ለፊት ያሉ አጋንን ከኛ ያርካሉ። ይሸሻሉ ማለት ትርጉሙን ምስጢሩን አስተውሎ ሲሰልይ ደግሞ እያየ እያየ እንደሚሄድ ሰው ነው እያየ የሚሄድ ሰው ፊቱ ላይ ከብትካል ሂድ ብሎ ማባረር ይችላል እንደዚያ አጋንንትን ሂድ ብለን ማባረር ምን ይችላልበት እድል አለው በዚህደት ነው የልጅነት ጸጋችን የሚተበቀው ሰው እግዚአብሔርን ማንጠራ እግዚአብሔርን በጸሎት ማንጠይቅ ከእግዚአብሔር ጋር ማን እንነጋገር ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር እየተለየ ነው አንድ ልጅ አባቱ ቤት ሲኖር ከአባቱ ጋር ምንም አይነት ምክር ሳይደርግ ሊኖር ይችላል ለማርቢል የሚያስፈልጋቸው ኖቾች የሚشافኑ አባቱን አይደለም የቤቱ ራስ የቤቱ ምሰሶ ዋናው አካል አባቱ የሚያስፈልገው ነገር ትምርት ቤት ይወስዷል ያመጣዋል ልብሱን ሌላ ጉርሱን የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ያማለው አባቱ ከሱ ጋር ሳይመካከር እንዴት ሊኖር ይችላል ልጅ? እኛ ማሁን አባታችን سنል የልጅነት ጸጋችን ተጠብቆ የሚኖረው ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ከተቋረጠ ያው ልጅነታችን ይቋረጣል ማለት ነው። ሀበል ያሁ መጻ ወል ያሁ ሰይት ወክፉ ወ ወድ ወገኖቹ መጣ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም ወለ ለሰት ወክፉ ወ ወሃው ሙስልጣነ ወልድ እግዚአብሔር ይኩኑ ለተቀበሉት ግን ልጆቹ ሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ለተቀበሉት ነው የሚል ለተቀበሉት ማለት ከሱ ጋር የለት ከለት ግንኙነት ለሚያደርጉ እጉን ለሚያስቡ ቃሉን አስበው እንደ ቃሉ ለሚኖሩና ለሚመሩ ማለት አንድ ልጅ አባቱ ቤት ሆኖ ማድረግ የማይገባውን አስቀያሚ ነገር የሚያደርግ ከሆነ እኮ አባት ከቤት ሊያባረሩ ይችላል ጎዳና ላይ ምን ያቸው ልጆች እኮ አሉ በቤቱ ህግ መመራት መኖር ካልቻሉ የሚረብሹ በጣም የሚያስቸግሩ ከሆኑ ያባራቸው ይችላል እና እንደዚህ ሁሉ እኛ የልጅነት ጸጋችን ተጠብቆ መኖር የሚችለው መጀመሪያው سنጸልይ ከእግዚአብሔር ጋር سنነጋገር ነው ጸሎት የሌለው ክርስቲና ክር የሌለው ሻማ ነው ክር የሌለው ሻማ ሊበራ ይችላል ሰን ብቻ ቢሆን ይቀልጣል እንጂ አይበራ ክርም ብቻ ቢሆን ይቃጠላል አንዴ ቦግ ብሎ ተቃጥሎ ያልቃል እንጂ ሊበራ ይችላል ሰሙና ፈትሉ ተዋህዶ ነው ምንድነው እንዲበራ የሚያደርጉት ቸለማውን እንዲገፍ እንዲያሸንፍ የሚያደርጉት እና ክርስቲና ማለት እግዚአብሔር ልጅነቱን ስናስብ ከጸሎት የተለየ ህይወት ከሆነ እንደዚያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወይ በጣም ውድ የሆነ መኪና እየነዳ ያሽከረከርክ ጎማው ከተነፈሰ አየር ከሌለው የመኪናው ውድ ነው እንዲሽከረከር ያደርጋው አይችል። የትኛውን ሚያል ውድ በውዷጋ የተገዛ ይሆን ጎማው ይሆን አንድ አንድ ነገሩ ከጎደና ይቆማል። 
የኛሚዎት እንደዚህ ያለው ቆሞ ከጸሎት ከተለየ ማለት ነው ከጸሎት ከተለየን ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ካቆም ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ከተቋረጠ ከሌላ ጋር ግንኙነት ጀምረናል ማለት ነው ሰው በጸሎት ውስጥ ቀድም ባልሳ ነው ውስጥ በጸሎት ውስጥ ለምና ብቻ አይደለም ያለው ምስጋና አለ ምስጋና ሰው የተፈጠረው ለምና ብቻ አይደለም ለምስጋና ነው ሰው ፈጣሪውን ማመስገን አለበት የተፈጠረበት ዋና ዓላማ ነው ወበይን ተዘ ፈጠሩ እግዚአብሔር ረሰ ከመይት ላቆ ወይት ከለይ ወይት ከነዩ በመሳለ መልእክት እግዚአብሔር ሰው መልእክትን መስሉ እንዲያገለግሉና እንዲያመሰግነው ፈጠረው ነው የሚል የተፈጠረበት ዋና ዓላማ ምስጋና እና አገልግሎት ነው ከምስጋናውና ከአገልግሎቱ ተጨማሪ ይለምናል የሚያስፈልገው ስለተደረገለት ያመሰግናል ስለሚደረገለት ይለምናል ስለሚደ ስለተደረገለት ፈጣሪውን ሲያመሰግን ስለሚፈልገውም ነገር ፈጣሪውን ሲለምን ከእግዚአብሔር ጋራ ይገናኛል ከእግዚአብሔር ጋር ሲገናኝ ልጅነቱ ተጠብቆ በመስጋናው ክብር ያገኛል በለመነው የለመነው ነገር ይቀበላል ይሄን ያደረገ ነው የሚኖረውና የሰው ልጅ የመጾም መጸለይ እግዚአብሔርን ማመስገን ማገልገል አለበት ከራስ ጸጉር እስከ እግር ጥፍሩ ላለው ጤነኛ ለሆነ ማንነቶች አቆ ሰው ማመስገን አለበት ስለ አለው ከዚያው እጭ ስለሆነ ባይድ ነገር ስለ ቤቱ ስለ ነብረቱ ቁሳዊ ስለሆነ ብቻ አይደለም አሁን የከራ ጸጉር እስከ ግር ጥፍር ያለው ሙሉ አካል የደም ዙውራችን ይሰራል ተኝተንም ቆመንም የደም ዙውራችን ይሰራል ለሄኮ በሰከንድ ቢቋረጥ ህይወታችን የለም ለዚህ ፈጣሪውን ማመስገን መቻል አለበትና ልጅነታችንን ማስተበቅ ምንችለው እግዚአብሔርን በማመስገን ዳይሎስ ከመላእክት ህብረት የተለዩ አላመሰግንም በማለቱ አይደለም አሁንምኛ አላመሰግንም በሚል የስንፍና መጠቅለያ ተጠቅለለን ከእግዚአብሔር ፊት ከእግዚአብሔር የመረት ፊት ከራቅ በዲያብሎስን እየመሰለ ነው በግር የዲያብሎስ ልጅ ይሆን ነው ማለት እና የዲያብሎስ ልጅ ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጆች እንደመሆናችን ልጅነታችንን ለማስከተል እግዚአብሔርን ማመስገን ማገልገል መጸለይ መለመን የሚያስፈልገን ነገር ከእግዚአብሔር መጠየቅ ያስፈልጋልና እነዚህ ነገሮች እናረግ ልጅነታችን ተጠብቆ ርስታችንን መንግሥተ ሰማያትን ለወሮስ ተስፋ አድርገን እንቀጥላለን ይህ መቆያ ጊዜያችን ሲያልፍ ዘላለምው ህይወት የሚኖርበት ኑሮ እንጀምራለን በመንግሥተ ሰማያት ከሱ ጋር እሱ በሚመጣበት ጊዜ እናንተ ያባቴ ብሩካን ዓለም ሳይፈጠር ያዘጋጀውላችሁ መንግሥት ተወርሱ ዘንድ ወደኔ ነው ብሎ መንግሥተ ትምጣ ስንል የነበረው ተስፋ ስናድርግ የነበረውን ድርስ ይሰጣናል ማለት ነው ያን ለመውረስ በልጅነት መከተል ያስፈልጋል ልጅነትን መጠበቅ በኃጢያት በዝሙት በልዩ ልዩ ነገሮች በቂም በበቀል በተንኮል በጥላቻ ዓለም አርከስ አንድ በታችን የምስጋና በየተመዛገብ ተመውን ሲገበው ይቅፉ ነገር በየተመዛገብ ተመውን የለበት አይምሯችን ልቡናችንም የቂም የበቀል የተንኮል ማከማቻ መሆን የለበት ተዘክሮት እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ማሰብ እግዚአብሔርን መፍራት ማክበር እነዚህ ነገሮች ገንዘብ ማድረግ ምን ይችላል መሆን አለበትና እነዚህ እነዚህ ነገሮችን ይዘን سنከተል ልጅነታችን ተጠበቃል ልጅነታችን ሲተበቅ ክርስቲያችንም ተተበቆ እንወርሷለን ይሄን ማድረግ አለበት ነው ሪስተልን በእውነት በሚገባ ከላይ ጠይቅ ነውንም በተጨማሪም ደግሞ ሰፍ የሆኑ ጉዳዮችን ማካተው በጸሎት አቡነ ዘበ ሰማያት ላይ ጥሩ ማብራሪያ ሰጥተውናል በእውነት እንግዲህ አድማጮቻችንም በደንብ የጸሎት አቡነ ዘበ ሰማያትን ትርጉ ምንነት ለምን እንዴት በምን ምክንያት መጸለይ እንዳለብንና ቅርበታችንም ለአባታችን ሆይ ወይም ደግሞ ለጸሎት አቡነ ዘበ ሰማያትም ያለን ቅርበት ከእግዚአብሔር አባታችን ጋር ያለንን ሊዩ መስተጋብር በደም በእውነት እንድናይ ስላደረጉን እግዚአብሔርስ ጥልን እናመሰግናለን ውድት አድማጮቻችን እንግዲህ እንደተከታተላችሁት የጸሎት አቡነ ዘበ ሰማያትን በተመለከተ አንኳር የሆኑ ጉዳዮችን እና በውስጡ የጸሎት አቡነ ዘበ ሰማያት በውስጥ ያዛቸውን አባይት ጉዳዮች መልእክቶች ትርጉሞችና እንድምታዎችን መመራችን መጋጋዲስ ሚስጥር ሱላሴ በሚገባ ነግረውናል እንግዲህ ሁላችንም ትንጸልይ ባንቃዱ እህሊና በሰቂለ ልቡና ሆነን በደንብ መጸለይ እንዳለብን እንደተረዳን ተስፋ አድርጋለሁ ለዛሬ የነበረ ምራሃ ግብር ይሄን ይመስላል እግዚአብሔርስ ጥልን
የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከውይይቱ ተመልሰናል ውይይቱ ላቀረቡልን ለመጋቢ ሀዲስ ሚስጥረ ስላሴ ማናየና ለወንድማችን ዳኘ ኢርኮ ቃለ ህይወትን ያሰማልን አሜን ቃለ ህይወት ያሰማልን አስበ መምህራንን ያድለልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ለዛሬ ወደናንተ ልናደርሳስበን ያዘጋጀናቸው ዝግጅቶች የዝካውኑን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁና ዝግጅቶቻችንንም ስለተከታተላችሁ ባለው እግዚአብሔር ስም እስካናችንን እናቀርባለን እንግዲህ አንድ ዝማሬ ወደናንተ እናደርሳለን ዝማሬውን ተከትሎ ማስተዋወቂያ ወደናንተ እናደርሳለን ከዚያ በኋላ ለስንብት እንደገና እንገናኛለን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አይሁን ካም ዜና ለድምጽ ተዋህዶ አድማጮቻችን በሙሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ወርሲቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ በየሳምንቱ ለ3 ሰዓታት ትምህርት ሰጪ መካሪና አጽናይ ዝግጅቶችን ወደናንተ የሚያደርሰው የድምጽ ተዋህዶ የሬዲዮ መራ ግብራችን ከቅርብ ጊዜያት በኋላ በአዳዲስ ዝግጅቶች ወደናንተ መدرسን ይቀጥላል ከአዳዲስ ዝግጅቶቻችን መካከል እንንጋገርበት በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ ከመምህራንና ከቤተክርስቲያን ልዩ ልዩ ያገልግሉት ዘርፎች ከተሰማሩ አካላት ጋር የሚደረግ ውይይት
ኪነ ጥበብ በልዩ ልዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ማለትም በመጣጥፍ በጌጥም ቦግ በአጫጭርና ረጃጅም ልብ ወለድ ድርሰቶች በአጫጭርና ረጃጅም የሬዲዮ ድራማዎች ኦርቶዶክሳዊውን አስተምሩ መሰረት ያደረጉ ዝግጅቶች የሚቀርቡበት ነው እናስተዋውቃችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከራሱ አልፋ ለሀገርና ለዓለም ያበረከተቻቸው ልዩ ልዩ የሚዳስሱና የማይዳስሱ ሀብቶቿን የምናስተዋውቀበት በክብር ያስጌጧት የቅዱሳንን ህይወትና ተጋርሎ የምናስቀኝበት ነንን ጠይቀሎ ከአድማጮቻችን ለሚቀርቡ ሃይማኖታዊ ስነንቦናዊ ማህበራዊና ሌሎችም ጥያቄዎችን የሚመለከታቸው አካላት በመጋበዝ ምላሽ የምናሰጥበት ዝግጅታችን ነው ድንቅ ስራውን መስክሩ በሉል እግዚአብሔር ቸርነትና በቅዱሳን ረድኤት ከልዩ ልዩ ደውያትና ችግሮች የተገለገሉ ምእመናንን ስለተደረገላቸው ድንቅ ስራ የሚመሰክሩበት ነው መንገደኛው ለማዳዊ በሆኑ ድርጊቶች የሚፈጸሙ ነገር ግን ሊታረሙ የሚገባቸው ጉዳዮች ነክሶ ይያወጣ ችግሩን የሚያመላክትና መፍቴውን የሚጠቁም ዝግጅታችን ነው የተወደዳችሁ አርማጮቻችን ዝግጅቶቻችንን ከመከታተል በተጨማሪ ተሳታፊ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል ድምጽ ተዋህዶ ሬዲዮ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው የዛሬ ታሳስ አራት ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የሬዲዮ መርሃ ግብራችንን ነበር እስካሁን ስለተከታተላችሁና ስለአዳመጣችሁን በሉል እግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን እንግዲህ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን ዝግጅቶች የድምጸ ተዋዶ የሬዲዮ መርሃ ግብርን መጠናቀቅ ተከትሎ ወደናንተ መረሳቸውን ይከተላሉ ከነርሱ ጋራ መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ በመመኘትና በመጋበዝ የለቱን መርሃ ግብር ይመራን አብረናችሁ የቆየ ነው እኔ ዲያቆን ዮሴፍ ይኩን ነው አምላክና እህቴ አዲስ ሽመልስ በዚህ ሁን ሰናበታለን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን
Yeah.